Hello, Pangs! Ang huling topic natin ngayon ay tungkol sa multiplication and division of fractions. Sa multiplication of fractions, may tatlong simpleng steps lang na kailangan tandaan. Una ay i-multiply ang numerator, pangalawa i-multiply ang denominator, at pangatlo ay i-simplify na ang fraction. Pero tandaan, hindi pwede itong gawin kapag mixed fractions. I-apply natin ngayon ang three steps dito sa sample na to. Step 1 ay i-multiply natin ang numerators. So, 2 times 1 ay equals to 2. Step 2 naman ay i-multiply natin ang denominators. So, 3 times 2 ay equal to 6. Step 3 ay ang simplification ng fractions. So, 2 over 6, gagamitan natin ang greatest common factor, which is 2. So, 2 divided by 2 ay 1. 6 divided by 2 ay 3. So, 1 third ang simplified form. Sa pangalawang sample na to, tatlong fractions ang i-multiply natin. So ganun pa rin ang step natin. Ang una ay i-multiply ang numerator. So 2 times 1 times 2 ay equal to 4. Ang pangalawang step ay i-multiply ang denominator. So 3 times 2 times 5 is equal to 30. Ang third step naman natin ay i-simplify ang 4 over 30. So ang greatest common factor nila ay 2. So 4 divided by 2 is 2. 30 divided by 2 ay 15. So, final simplified answer ay 2 over 15. Sa pangatlong sample na to ay multiplication of fractions pero mixed fractions. Madali lang to. Ang gagawin mo lang is i-convert into improper fractions yung mixed fractions. Pwede mong i-check sa previous videos kung paano ang pagkakonvert ng mixed fractions to improper fractions. So, ang 1 and 2 third converted into improper fractions ay 5 thirds, samantala ang 2 and 1 half ay 5 halves. Ganun pa rin ang step natin, i-multiply ang numerator at i-multiply din ang denominator. So, ang final answer natin ay 25 over 6, which is isi-simplify natin o ang third step. So, ang sagot ay 4 and 1 6. Madali lang, di ba, Pangs? Proceed na tayo sa last operation sa fraction, which is division. Tatlong steps pa rin na kailangan natin sundin. Una ay kunin ang reciprocal ng second fraction o ang tinatawag nating divisor. Pangalawa, i-multiply ang fractions. At syempre, yung pangatlo ay i-simplify natin ito. Tandaan na kailangan pa rin i-convert ang mixed fraction to improper fraction para magawa ito ng tama. Bago muna tayo pumunta sa sample problem, alamin muna natin ano ba itong sinasabing reciprocal. Ang reciprocal ay tinatawag ding multiplicative inverse. O yung numerator gagawin mong denominator at ang denominator ay gagawin mong numerator. Ang lahat ng whole number ay merong denominator na 1. Kaya ang multiplicative inverse nito is 1 over that number. Sa sample, ang 8 ay merong reciprocal na 1 8, ang 12 ay merong reciprocal na 1 over 12, pero hindi ito mag a sa 0 kasi any number divided by 0 is considered undefined. Sa fraction, mas madali. Babalik ta rin mo lang ang numerator ay magiging denominator, ang denominator magiging numerator. Tulad sa example ng 1 third, ang reciprocal niya ay 3 over 1, ang 3 fifths, ang reciprocal niya ay 5 over 3. Kapag ang uh, binigay naman sa iyo ay mixed fraction, kailan mo lang itong i-convert muna sa improper fraction. Halimbawa, 1 and 2 fifths, convert mo muna to improper which is 7 over 5. So ngayon, ang reciprocal niya ay 5 over 7. Ngayong alam na natin kung paano gawin ang reciprocal, mas madali na natin magagawa ang division of fractions. Sa sample na to, 2 third divided by 1 fourth, 1 fourth ang divisor. Ibig sabihin, siya ang gagawa natin ng reciprocal. So, ang reciprocal ng 1 fourth ay 4 over 1. Kapag nakuha na natin ang reciprocal, pwede na tayong pumunta sa step 2, which is multiplication. So, 2 third times 4 over 1 na. Ganun ulit, i-multiply natin ang numerator. So, 2 times 4 is equals to 8. And then, denominator, 3 times 1 is equals to 3. Third step is simplify natin. So, 8 divided by 3 is equal to 2 and 2 thirds. Sa pangalawang sample, 1 and 2 thirds divided by 1 half. Ang 1 and 2 thirds ay mixed fraction. So, i-convert muna natin ito into improper fractions, which is 5 over 3. Ang divisor, which is 1 half, ay hahanapan natin ng reciprocal. 
which is 2 over 1. Kapag nagawa na natin to, pwede na tayo mag-proceed sa multiplication. So, numerator times numerator ulit, which is 5 times 2 is equals to 10. At denominator times denominator, which is 3 times 1, or 3. So, 10 over 3 ang final answer. Third step is simplify natin, which is 3 and 1 third.